。歼十 CE 拥有语音控制能力，巴铁飞行员对推背感赞不绝口，这绝对不是吹牛。观众朋友，大家好，我是傅先生。巴铁空军原来装备的高端战斗机是美国生产的 F 1 6 V， 为了对抗印度的阵风战斗机，在全面评估歼十 CE 之后，决心购买。近日，巴基斯坦空军杂志刊登了巴军接收首批歼十 CE 的即时性报道，从中可以管窥到歼十 CE 的强悍实力。文章介绍说。首批接装歼十 CE 的巴军飞行员有丰富的驾驶经验，包括驾驶 F 1 6战斗机、骁龙战斗机和幻影战机。带队的伊姆蒂亚兹、拉西姆、沙扎达是 F 1 6的王牌飞行员。接装的巴军联队指挥官比拉尔·拉扎说：“歼十 CE 是世界上最先进的战斗机之一，我们很幸运能够参与中国空军的。”这一项目，并且处于领先地位是一种真正的荣幸和真正的喜悦。要注意，巴基斯坦空军的飞行员可是有条件接触西方战斗机的，包括 F 1 6台风和阵风。而他们现在对天时 CP 的评价是处于领先地位。巴军飞行员在接装过程中有几点非常特别：第一，歼十 CE 配套有新型的头盔显示器。所有的飞行信息都能够直接投影到飞行员眼前的头盔上，这使飞行员能够轻松地查看高度、速度和方向等关键数据，甚至可以选择多个目标进行攻击。第二，歼十 CE 的发动机推力超过13吨，证明涡扇式发动机的强悍。巴军飞行员声称，在打开加力燃烧室之后，感觉飞机的推力比 F 1 6还要大。当他们第一次打开加力燃烧室时，产生了令人难以置信的推力，歼十 C 可以产生 13.2 吨的推力，其推力比骁龙战机大出 4.5 吨，这就是他们打开加力时感受到的强烈推背感的原因所在。从这个角度看，歼十 C 的加速性是相当强悍的。第三，中国的地面模拟训练设备非常先进，巴军飞行员有两天的时间来熟悉歼十 C E 的驾驶舱。每个飞行员都被允许执行地面启动、低速、中速滑行和观车的动作。在实飞歼十 CE 时，其整个操纵动作都相当的灵敏。在巴基斯坦空军飞行员实飞歼十 CE 之前，他们还被安排先在 K 8教练机上重新获得飞行感觉，然后呢再上歼十 CE 飞行。第四。歼十 CE 配备有语音识别功能，是一架非常容易驾驶的飞机。在空中，他们可以通过语音命令来下达很多指令，比如更换通讯频率、使用武器装备、查看机内油量等等。带队接收歼十 CE 战机的拉西姆，对巴基斯坦空军的高级将领表示：“这是世界上最好的战斗机之一。”鉴于我们几个月来在中国所做的所有工作，我们带回的能力确实是惊人的，远比我们预期的要好。那么现在的问题是，歼十 CE 的列装对巴基斯坦空军意味着什么？我们知道，歼十 CE 拥有相当优异的机动性和非常先进的机载电子系统和武器装备，比如有源相阵雷达、头盔显示器。霹雳十亿和霹雳十五空空导弹，使之让巴军在技术层面拥有了领先于印度空军的先进平台。此外，歼十 CE 还能够与巴军从中国引进的预警机相配合，形成联网作战能力，这是印度空军引进阵风也无法比拟的。歼十 CE 将在未来完全取代 F 1 6在巴基斯坦空军中的地位。与骁龙战斗机形成高低搭配的格局。巴基斯坦空军的军费有限，又有条件了解西方最先进的战斗机，因此他们对引进战斗机是非常慎重的。现在，巴基斯坦空军要求增加引进歼十 CE， 意味着他们对中国生产的战斗机的信心
，你也可以理解为，歼十 C E 就是比阵风和 F 1 6 V、F 1 5 E 等西方 4.5 代战斗机更强大的存在。拜占空军在主力战斗机方面对印度空军拥有技术优势非常重要，特别是在军费有限的情况下，从中国购买歼十 CE 是达成印巴空中作战力量平衡的最佳解决方案。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。